കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് വർഷക്കാലമായി കേരളീയ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ നിറസാന്നിധ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് കുടുംബശ്രീ പത്തൊമ്പത് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കാൻ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ കേരളീയ സമൂഹത്തിലും കേരളീയ കുടുംബങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വരുമാനവും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതിന് തുടങ്ങിയ നിർമാല്യം ഗോൾഡ് എന്ന സംരംഭം ഇന്ന് പത്ത് വർഷം കഴിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലൂടെ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാം തങ്കത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ആഭരണ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് വീട്ടമ്മമാരായ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരു വർഷത്തെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമായി കിട്ടിയത് എന്ത് തന്നെയായാലും സാധാരണ വീട്ടമ്മമാരുടെ കയ്യിൽ മുടക്കു മുതലായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വായ്പയല്ലാതെ വേറെ ഒരു വരുമാനവും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ വീട്ടമ്മമാരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കഠിന അധ്വാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരുമയോടുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കർണാടക സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ വിപണിക്ക് വേണ്ടി സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംരംഭം എന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രാം ഗോൾഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംരംഭം എന്ന ഈ ഒരു ഖ്യാതി ഞങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മൺപാത്രത്തിൻ്റെ പണിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആണുങ്ങളായിരുന്നു പണിയെടുക്കൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ വക ഞങ്ങൾക്കൊരു ലോണ് തന്നു ആ ലോണ് കിട്ടി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ പത്ത് സ്ത്രീകൾ കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കണ്ട് പരിച്ച് വരികയാണ് പിന്നെ പോരാത്തത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ട് വൈക്കും പോയിട്ട് ഇപ്പം പിന്നെ വീണ്ടും മൺപാത്രത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നല്ല ചിലവുണ്ട് കുടുംബശ്രീ വന്നതിന് ശേഷം മെച്ചം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ കുടുംബശ്രീ കൂടെ പറയുക കുടുംബശ്രീന്ന് ചെയ്ത് സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് തരാമെന്നാണ് ചെയ്ത് തരും ചെയ്യും താഴെത്തട്ടിലെ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരെ ബാധിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളുകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പദവി സ്വയം പഠന പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ജെൻഡർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കുടുംബശ്രീ സ്ത്രീ പദവി സ്വയം പഠന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് നീതം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സ്ത്രീ പദവി പഠന പ്രക്രിയ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒമ്പത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പല വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സ്ത്രീയും ആരോഗ്യവും സ്ത്രീയും തൊഴിലും സ്ത്രീയും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും തുടങ്ങിയ മൊഡ്യൂളുകളൊക്കെ തന്നെ അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ വരെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജില്ലയിലെ ക്രൈം മാപ്പിങ്ങും വൾണറബിലിറ്റി മാപ്പിങ്ങും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സി ഡി എസുകളിലും ജെൻഡർ കോർണർ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്നേഹിത എന്ന പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ രംഗങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ അത് ക്രോഡീകരിച്ച് വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലും സി ഡി എസ് അടിസ്ഥാനത്തിലും ക്രോഡീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് മൊത്തം സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഓരോ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടത്തിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ജില്ലാ മിഷന് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ
അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നീതം പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജെൻഡറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ ആവേശമായിരുന്നു അവരുടെ രഹസ്യമായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നത് കാരണം പലർക്കും ബസ് പോകുമ്പോഴും മറ്റും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായി അവർ പറയുന്നത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പോരായ്മയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സും കൊടുത്ത് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം ചീത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അളവ് കുറയും എന്നാണ് മിക്കവരുടെയും അഭിപ്രായം കുടുംബശ്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കിട്ടാതെ പോയ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു വയോജനങ്ങളും വിധവകളും കുടുംബശ്രീയുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മിഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള വയോജനങ്ങളുടെയും വിധവകളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കൈത്താങ്ങുകളാണ് അവർക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് വയോജനങ്ങൾ കാരണം ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ അവർക്ക് വേണ്ട പരിഗണനകൾ വീടുകളിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും കൊടുക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയുള്ളപ്പർ അവരുടെ സംരക്ഷണം ഇന്ന് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ വയോജനങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ സംഗമം മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകമായ ഭാഗമായി വയോജനങ്ങൾ വരികയും അവർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുകയും അത് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പദ്ധതിയിൽ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ വയ്ക്കും കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തരം തന്നെ ഒട്ടനവധി വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ സൗകര്യങ്ങളായാലും ഭൗതികപരമായ സൗകര്യങ്ങളായാലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളും ജെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വയ്ക്കുമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് സെൻറ്റർ ഭാഗമായി എനിക്കൊരു കട്ട് തന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ആ കട്ടിൽമേലാണ് കിടക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വിധവകളുടെ ഒരു സംഘമുണ്ട് ഉണ്ണികുളത്ത് അപ്പം അതിൽ പങ്കുചേരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ അന്ന് അറുന്നൂറ് പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു യോഗത്തിൽ പിന്നെ അന്ന് കുറേ ക്ലാസ് എടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കുറേ പങ്കുവച്ചു അതിൽ നിന്ന് കുടുംബശ്രീ ജെൻഡറ് പറഞ്ഞു എന്തിലേക്കെങ്കിലും നിങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ പേരാമ്പ്ര ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫീസറും രാജീവ് സാറും നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഇതുവരെ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വന്ന ശേഷമാണ് എന്തിലെങ്കിലും പങ്കുചേരണമെന്നുള്ള ഒരു ശക്തി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ തുന്നലറിയാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടി നല്ലോണം പങ്കുചേരാനുള്ള ഒരു ശക്തി അവരന്ന് തന്നു ഞാനൊരു തയ്യൽ പഠിപ്പിച്ച് പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുകയോ അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇത് ഇവിടം വരെ എത്തും തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഒരു സംഗമം കൂടി രണ്ടാമത്തെ സംഗമം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഊർജ്ജമാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലമായി എവിടെയും പോകലില്ലായിനും ഒരു സ്ഥലത്തും പോകലില്ലായിനും ആരും അപ്പരൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ വിധവകളെ ക്ലാസ് വിളിച്ച് ജെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിക്കാനും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി വരാനും സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം വന്നത് പിന്നെ എല്ലാ രണ്ട് ക്ലാസ് പങ്കെടുത്തേക്ക് ആ രണ്ടും നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വന്നേരം എല്ലാവരും എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്ന് മറ്റു നമ്മൾ സ്വന്തമാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പ്രയാസമായി നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തി പോകണോ കുടുംബത്തിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളെ നോക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അച്ഛനും അമ്മയൊന്നുമില്ല അപ്പം നല്ല ധൈര്യം വന്നതിൽ വന്നേരാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ശരണ്യ പദ്ധതിൻ്റെ ലോൺ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട് മനസ്സിൽ ഞാൻ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ മാസമാണ് അങ്ങനെ കുടുംബശ്രീൻ്റെ കീഴിൽ വിധവകൾക്കുള്ളൊരു സംഘമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞ
പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജെൻഡറിനോർ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പോമുകളും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തരാമെന്നും ഇത് ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കല്ല ഞങ്ങളെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനും ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾക്കൊരു താങ്ങായിട്ട് ഈ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും സി ഡി എസും ജില്ലാ മിഷനും ഒക്കെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൈകോർക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ശരണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്കീമിൽ സ്കീമിൻ സ്കീം പ്രകാരം എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ സംഗമങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അതിൽ വിധവകളും അഗതികൾ അങ്ങനെ ശയ്യാവലംബരായ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ളവർ അവരൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഗമമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു വരുമാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയും ഒരു തയ്യലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിത്യ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആകസ്മിക സംഭവങ്ങൾ അവരെ തളർത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് പ്രചോദനമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെ പറ്റി ജെൻഡറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലോചന വരികയും അവർക്ക് നിത്യ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് ദിവസത്തെ പരിശീലനമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ജെൻഡർ തരുന്നത് അതിൻ്റെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ഇത് അവിടെ നിലച്ചു പോവാതെ മുന്നോട്ട് ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ബ്രാൻഡായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇറക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു വിധവ അഗതി എന്നുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരുപടി കരുത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ തന്നെ നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ടീം ലീഡറാണ് അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് തയ്യൽ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരും ഈ ഒരു ടീമിന് പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ടൈലറിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് ടൈലറിങ്ങിൽ കൂടെയാണ് എന്തായാലും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും കേരളം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഭക്ഷ്യോത്പാദന മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി ഭക്ഷ്യോത്പാദന മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്ക കൈവരിക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും വിവിധ വകുപ്പുകളോ വകുപ്പുകളുടെയും പദ്ധതികളോടൊപ്പം കൈകോർത്തുകൊണ്ട് കുടുംബശ്രീയും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ഒരു ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് പിന്നെ ഇതിൽ മുപ്പതോളം കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിൽ ഇതിൽ പങ്കാളികളാകാറുണ്ട് ഇതിന് ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജൈ ജൈവ വളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അത് ചാണകം വേപ്പി വേപ്പിൻ കഷായം മത്തി കഷായം പിന്നെ തുടങ്ങിയ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് കുടുംബശ്രീയിൽ എല്ലാവരും കൂടി പിന്നെ ഒരുമിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ഒരാശയാണ് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്താൽ പിന്നെ ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ചാണ് ഇതിൽ പങ്കാളികളാവാറ് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മുതിർന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് സഹായിക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഭവനം എന്ന പേരിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജെ എൽ ജികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വിവിധ വാർഡുകളിലെ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം തന്നെ തോളോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യോത്പാദന സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി കുടുംബശ്രീയും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കണ്ണി ചേരുകയാണ് ജെൻഡർ കോണറുകൾ ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെൻറ്ററുകൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സമീപ കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് എടുത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിജിലൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിജിലൻ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതത് വാർഡുകൾ അയൽക്കൂട്ട പ്രദേശങ്ങൾ
ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ പുരുഷന്മാരും ആൺകുട്ടികളും വന്നിട്ടാണ് പുസ്തകം വായനയും കളിയും ഒക്കെ നടത്ത നടത്താറുള്ളത് സ്ത്രീ സൗഹൃദം ഇവിടെ വന്നതോടുകൂടി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പിന്നെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്മമാർ വരെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കളികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീ സൗഹൃദ ശിശു സൗഹൃദ ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതത് വാർഡുകളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ അംഗനവാടി വർക്കർമാരുടെയൊക്കെ പിന്തുണയോടുകൂടി ക്ലബ്ബുകളുടെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ കൈത്താങ്ങോടുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിജിലൻസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളാണ് വീടിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഘർഷം അനുഭവിക്കുകയും ആ സംഘർഷങ്ങൾ പുറത്താരോടും തുറന്നു പറയാതെ ഉള്ളിലൊതുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണതകളെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് കുടുംബശ്രീ ഇന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലേഴ്സിനെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളായിട്ട് കൗൺസ് പഞ്ചായത്തുകളിലായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജെൻഡറിൻ്റെ കീഴിൽ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലിംഗ് എന്ന ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിനു വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശി ക്കുകയും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചത് ഓരോ വാർഡ് തലങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കുക വഴി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളില്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് ശാരീരികമായ വേദനകൾ മൈഗ്രെയിന് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ പറയുകയും എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് വഴി ഞങ്ങൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്നൊരാശയം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയിൽ എങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന നിലയിൽ ഏതൊരു ഏതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെയും അടിത്തറ ശക്തമായ മാനസികവും ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെയും ആണിക്കല്ല് അപ്പോൾ ശാരീരികമായും വൈകാരികമായും മാനസികമായും അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പരിപാടി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അതിന് അതിനെ നേരിടാനുള്ളൊരു മാനസികപരമായിട്ടുള്ളൊരു കഴിവ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്നതോടും കൂടി പ്രശ്നത്തെ നേരിടാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തെ ഒരു സന്തോഷകരമായി നേരിടേണ്ട ഒരവസ്ഥ കാരണം ജീവിതം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് സ്വന്ത സ്വന്തമാണെന്നും മക്കളും ഭർത്താവും കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റേതായ ഒരു സമയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ വന്നതോടും കൂടിയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം മൈൻഡ് ഫുൾ ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതോടും കൂടി പിന്നെ പുറത്ത് എവിടെ പോയി വന്നാലും ഈ ഒരു മൈൻഡ് ഫുൾ ബാത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്ന് മാനസികപരമായിട്ട് നല്ലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നൊരു അനുഭവം ഇന്നും എനിക്കുണ്ടായതാണ് ഏതൊരു പ്രശ്നവും രാഷ്ട്രീയമോ സാമൂഹ്യമോ ഏത് മേഖലയിലും ഇടപെടുമ്പോഴും ഒരു മാനസികപരമായിട്ടുള്ള കഴിവ് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു സംതൃപ്തി എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പേനാമ്പ്ര ബ്ലോക്കിൻ്റെ ചാർജാണ് എനിക്ക് അതിൽ ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് വൾണറബിലിറ്റി മാപ്പിംഗ് ഈ മാപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണണമെന്നും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അനുവദിച്ച് തന്ന ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെൻറ്ററാണ് ഇത് ഈ ജെൻഡർ റിസോഴ്സ്
ക്യാമ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വയോജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒരു എട്ടോളം വയോജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ജെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രൂപീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു അവർ അവർക്കെല്ലാം ഉല്ലാസകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് പുട്ടുപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സി ഡി എസിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനമായിട്ട് നടത്തുന്നത് ജെൻഡർ ഈ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ തന്നെ ജെൻഡർ കോർണറും ഉണ്ട് ഈ ജെൻഡറിലും ചില സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും എന്തെങ്കിലും പരാതികളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിരന്തരം വരുന്നുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് ഡൈവോഴ്സിലൊക്കെ എത്തിയ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിജിലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സജീവമായിട്ട് എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് പുത്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വാർഡുകളാണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വാർഡുകളിലും വിജിലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം നല്ല നടത്തുന്നുണ്ട് വാർഡുകളിൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തതൊക്കെ സി ഡി എസിലേക്ക് എത്തുകയും ജനറൽ കോർണറിൽ പരാതി ഇടുകയും അത് പിറ്റേ ദിവസം പരാതി കിട്ടിയാൽ പിറ്റേന്ന് തന്നെ അത് പിന്നെ ജാഗ്രതാ സമിതിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ഞങ്ങളത് പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വാർഡുകളിൽ മദ്യ മയക്കുമരുന്ന് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കുടുംബശ്രീ തലത്തിൽ അതൊക്കെ നിർത്തലാക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ൻ്റെ മേഖലകളിലേക്കും കുടുംബശ്രീ കടന്നു കയറുകയാണ് പലപ്പോഴും വിവാഹ ബന്ധങ്ങളുടെ തകർച്ചയിലേക്കും ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഇല്ലായ്മയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആ വിവാഹിതരാവാൻ പോകുന്ന യുവതികളെ മാത്രമല്ല അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ പോലും അത്തരത്തിൽ സജ്ജരാക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലായിട്ട് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രീ മെറിറ്റൽ കൗൺസിലിനൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ എന്താ പറയുക വിവാഹത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പല സങ്കല്പങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആലോചിച്ചത് പേരൻസിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു കൗൺസിലിൻ്റെ ഭാഗമാ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞതിന് ഈ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ പോലെ തന്നെ പേരൻസിൻ്റെ ചിന്തകളെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റി അതിനനുസരിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാനും കഴിയും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ജീവിതം എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു കുടുംബശ്രീ അതിൻ്റെ ഇരുപതാം വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കുടുംബശ്രീ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണോ കുടുംബശ്രീ രൂപീകരണ സമയത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് പൂർണ്ണമായി പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ആധിപത്യമോ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്കാണ് ഇന്ന് കുടുംബശ്രീ വനിതകൾ മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായി ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു മാനേജറായിട്ട് ജോലിക്ക് ചെന്നതായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ സ്വന്തമായ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗമാണ് പിന്നെ ജെൻഡറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും കൂടെ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഇത് നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു പുതിയ സംരംഭമാണ് ബഗ്ഗി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാഹനം രണ്ട് വാഹനമാണ് ഈ മിഠായി തെരുവിൽ ഓടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ സംരംഭമാണ് ഇതെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ മിഠായി തെരുവിൻ്റെ നവീകരണ ഭാഗമായിട്ട് എപ്പോഴും ആർക്കും വന്നിരിക്കാവുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ സംജാതമായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏത് സമയത്തും വരാനും പോകാനും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള വിശ്രമിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ വാഹനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിരന്തരം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല സ്ത്രീകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാമല്ലോ സമാധാനമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വന്നു പോകാമല്ലോ എന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീ സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒര
പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഓട്ടോ ഓടിച്ചത് ഞാൻ ആ കുന്ദമംഗലത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു സി ഡി എസിൻ്റെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് ആറ് വർഷം കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഓട്ടോ ഓടിച്ച് തുടങ്ങിയത് കുന്ദമംഗലം പ്രദേശത്തെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാണത്തിനിടയിൽ കാറ് ബസ് എങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ എന്നീ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വാഹനം എടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വളരെയേറെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം നിന്ന് എനിക്ക് ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കാനും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളെയും എല്ലാം തരണം ചെയ്ത് പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം നിന്ന് സഹായിക്കാൻ ഈ വാഹനം കൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിക്കേണ്ടായി അതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രചോദനവും അതിനെല്ലാം ഉള്ള ധൈര്യവും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കുടുംബശ്രീയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി കുടുംബശ്രീ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഞാൻ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്കാണ് ഇന്ന് കുടുംബശ്രീ വനിതകൾ മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ജോലിയായിക്കൊള്ളട്ടെ കിണർ നിർമ്മാണ ജോലിയായിക്കൊള്ളട്ടെ ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും മരം വെട്ടുന്ന കാര്യത്തിലായാലും തോണി തുഴയുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഞങ്ങൾ ആരെക്കാളും പിന്നിലല്ല എന്നുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയോടു കൂടി തന്നെയാണ് കുടുംബശ്രീ വനിതകൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ ജോലിയാണ് ആ ജോലി കൂടി മക്കളെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിപ്പിച്ച് ഇന്നും ഈ അധ്വാനത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുക അതിൽ ഒരു വീട് കെട്ടി കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നുണ്ട് ഈ അധ്വാനത്തിലൂടെ തന്നെ കുടുംബശ്രീ ലങ്ങാണ് ഭർത്താവ് ഉള്ളപ്പം തന്നെ വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല മാനസിക രോഗിയെ എല്ലാവരും പറയും ആണുങ്ങളെ പണി എന്തിനാണ് എടുക്കാൻ പോകണമെന്ന് ചോദിക്കും ആണുങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് വന്നാലും നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടി ഇറങ്ങിയിന് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ്റെ ആൾക്കാരെ ഏറ്റവും വിളിച്ച് ഓരോ ഒരു ധൈര്യം തന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് വന്നാലും ഓരോ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ പണി തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ട് വണ്ടി ഫീൽഡിൽ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ പേടിയായിരുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഓടിക്കാൻ വെച്ചാൽ വലിയ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പേടിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലറിയാലോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനവും വിജയിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം എൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ ഈ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ടിപ്പർ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വാഹനവും ബസ്സൊക്കെ ഓടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാ വാഹനവും ഓടിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അതിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശ്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല ഫ്രണ്ട്സുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ അവർ തരണം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സമൂഹം പോലും അവരെ പരിഹസിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബശ്രീ നൽകുന്ന കരുത്ത് കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഇത്തരം സ്ത്രീകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് തന്ന് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്നാളുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ കാരണം പിന്നെ എല്ലാ മണിക്കും രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പോയാൽ വൈകുന്നേരം ആറ് ആറര ആകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്താൻ ഇതാകുമ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിന പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്താം വീട്ടിലെ പണിയും ചെയ്യാം കാശിനെക്കാട്ടും വലുത് എനിക്ക് കുറേ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാനും ആയി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുമ്പ് പോയിട്ട് ഒന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ വീട്ടിലെത്തിക്കും കുടുംബശ്രീയിലുള്ള എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാണ് ധൈര്യം ഉണ്ടാകണം എന്തൊരു പണിക്ക് മുമ്പ് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് മുമ്പോട്ട് പോകാനാവും കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം വന്നതോടുകൂടിയാണ് ആളുകളെല്ലാം രംഗത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഈ ത
വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ അതോടുകൂടി തന്നെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് മേഖല കൂടി വന്നതോടുകൂടി അടുത്തടുത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെ ആളുകളെല്ലാം പരസ്പര ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീരെ തൊഴിലെടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പം തൊഴിലുറപ്പിൽ ഇറങ്ങിയവരെ എല്ലാ ജോലിയും പഠിക്കാനായി കുടുംബശ്രീയും പിന്നെ തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയും വന്നതോടുകൂടി ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കളി ഇപ്പം ഈ ടീമിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പത്ത് പേരുണ്ട് എല്ലാവരും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളാണ് പിന്നെ പത്ത് പേരിൽ പിന്നെ ആറ് നാലാൾ പഴയ പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാന്ന് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബശ്രീ വന്നതിന് ശേഷം കളി കണ്ടിട്ടും അങ്ങനെ കളിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാന്ന് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പല സ്റ്റേജുകളിലും സ്ഥിരമായിട്ട് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എക്സ്പോൻ്റെ അവാർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരും വീട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദൂര സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കളിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് എ ഡി എസ് സി ഡി എസ് മെമ്പർമാരും അല്ലാണ്ട് സി ഡി എസ് ഞങ്ങളെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ഇപ്പോൾ കാർത്തിയച്ചി ഓലൊക്കെ ആദ്യേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകൾ കളിക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ കോൽക്കളി രംഗത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വരുമാനം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാനാകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വാർഡുകളും സ്ത്രീ സൗഹൃദ ശിശു സൗഹൃദ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഈ പതിനാല് ജില്ലകളിലും രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വിജിലൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിജിലൻ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തനം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഈ വിജിലൻ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാനും അതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കാനും ഒരു ഇടയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ഫോഴ്സ് വേണം എന്നുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മിഷൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിനെ തുടർന്നാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ മാത്രം തനത് പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള പിങ്ക് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എൺപത്തി രണ്ട് സി ഡി എസുകളാണുള്ളത് നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടെ ഈ എൺപത്തി രണ്ട് സി ഡി എസുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് വീതം വിജിലൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ വിജിലൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ പിങ്ക് ടാസ്ക് ഫോഴ്സാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പിങ്ക് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന് കേരള പോലീസിൻ്റെയും ഒപ്പം തന്നെ കെൽസയുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി സ്വയം രക്ഷയ്ക്കും പ്രതിരോധത്തിനും ഉള്ളതും നിയമ രംഗത്തെ അറിവുകളും നൽകിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലനം നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് പിങ്ക് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരുക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പിങ്ക് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ജെൻഡർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സി ഡി എസുകളിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ചുമതല വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയും കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുമുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് കുടുംബശ്രീ പിങ്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന ഒരു ഫോഴ്സിന് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിങ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വളരെ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെയേറെ പ്രചോ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന രൂപത്തിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും പ്രാപ്തമാക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ജെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിങ്ക് ഡാക്സ് പരിശീലനം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനോ അതുപോലെ ഒട്ടു ഭയമില്ലാത്ത ഭയമില്ലാണ്ട് നടന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഈ പിങ്ക് ഡാക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇതിലൊരു കുറച്ചുകൂടി പരിശീലനം കിട്ടി എന്നും നല്ലൊരു പ്രചോദനമായി മാ
ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ നല്ലൊരു ധൈര്യവാന്മാരായിട്ട് പോവുക എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാമെന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സ്ത്രീകളെ തന്നെ വിവിധങ്ങളായ വിധവകളായാലും ഏത് തരത്തിലാണോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുള്ളത് അവരെ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ അവരെ കൂടെ നിൽക്കുകയും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ ജെൻഡർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യത എല്ലാ തരത്തിലും തുല്യമായ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടാവണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു അത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയുടെ ജെൻഡർ കോർട്ടി മാർപ്പിമാരും കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലേഴ്സും ജില്ലയുടെ തന്നെ തനത് പരിപാടിയായിട്ടുള്ള പിങ്ക് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ടീമിൻ്റെ അംഗങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംസ്ഥാന മിഷൻ നൽകുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്ന് ക്യാമ്പ് പരിപാടികൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആവിഷ്കാര സംസ്ഥാനതല പരിപാടിയായിരുന്നു അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജെൻഡർ ടീം സ്വന്തമായി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ സംഗമം നമ്മൾ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ രാവും പകലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഒരു പിന്നെ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഒന്നും പിന്നെ കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാതെ പക്ഷെ അവരെ അവരുടെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ത്രീകളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലും രാത്രി വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്ലേ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീകൾ രംഗത്ത് ഇറങ്ങി അതൊക്കെ തന്നെ വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ മിഷന് ജനറൽ ടീമിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന് ജെൻഡറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ദൂരം നമ്മൾ മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞു ജെൻഡർ മേഖല എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം പഠനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ സ്വയം പഠനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പഠന വിധേയമാക്കുകയും ആ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് കുടുംബശ്രീ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മിഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയും പല കാര്യങ്ങൾ കാണി പല ആളുകളിൽ നിന്നും നല്ല അറിവുകളൊക്കെ കിട്ടി നല്ലൊരു പഠനയാത്ര തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഇത് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് ഒരുപാട് കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കാണുകയും പല അറിവുകളും കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെയുള്ള നല്ല സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകാനുള്ള അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർ ജെൻഡർ ക്ലാസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വളർച്ച നമ്മൾ കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇനിയും ഏറെ ദൂരം കുടുംബശ്രീക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മുന്നേറാനുണ്ട് ആ മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള നാഴികക്കല്ലുകളായിട്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ ഇത്രയും കാലത്തെ വളർച്ച ഒരു ഘടകമായിട്ട് മാറും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ തിരിച്ചുവിടുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ കുടുംബശ്രീ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മിഷൻ വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കുടുംബശ്രീക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുണ്ടായ വളർച്ചയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ വളരെയധികം അഭിമാനം തോന്നുകയാണ് തുടർന്നുള്ള മുന്നേറ്റത്തിൽ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഒരു ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായിട്ട് മുക്കിലും മൂലയിലും നിറഞ്ഞ് കുടുംബശ്രീ വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പൊതുസമൂഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മിഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്